Dear student, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में we are going to talk about an important topic that is about the golden rice. इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम विद एग्जिस्टिंग राइस मीन्स जो चावल इस टाइम हम कंज्यूम करते हैं दैट इज़ दी वाइट राइस उसके साथ क्या दिक्कत है नेक्स्ट वी विल टॉक्ट अबाउट दी गोल्डन राइस है क्या चीज़ और गोल्डन राइस के क्या क्या फ़ायदे हैं देन वी विल टॉक्ट अबाउट दी गोल्ड सॉरी प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस मीन्स गोल्डन राइस को कैसे प्रोड्यूस किया गया है कौन कौन से ऐसे नए जीन इंट्रोड्यूस करा के हमारे पास गोल्डन राइस को बनाया गया है देन वी विल टॉक्ट अबाउट दी गोल्डन राइस टू फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे कंट्री थे ना जिन्होंने गोल्डन राइस को अप्रूवल दिया है तो फर्स्ट है हमारा दैट इज दी प्रॉब्लम विद एग्जिस्टिंग राइस उससे पहले देखते हैं कि राइस ग्रीन का स्ट्रक्चर राइस ग्रीन में जनरली हमारे पास सबसे ऊपर वाला छिलका दैट इज कॉल्ड हल और उसके भी जस्ट नीचे एक ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड ब्रैंड एलोरोन लेयर रहता है फिर उसके नीचे जो मेन आपका जो राइस रहता है दैट इज दी वाइट राइस विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट और ये चीज़ देखा गया कि जो हल पार्ट जो होता है ना वो किसान लोग अपने लेवल पे हटा देते हैं जो ब्रैन लेयर हो जो होती है ना वो हटाते हैं इंडस्ट्रियल में ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस और इसको इसलिए हटा दिया हल को तो हम कंज्यूम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इसीलिए हटा देते हैं ब्रैन को इसलिए हटा दिया जाता क्योंकि आप अगर ब्रैन लेयर को रखोगे दैट इज़ रिच इन ऑयल और अगर इसको रखोगे तो आप चावल को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो चावल की स्टोरेज पर्पज से स्टोरेज ताकि स्टोरेज लंबे देर तक आप करें तो इसीलिए आप इस ब्रैन लेयर को हटा देते हैं ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस और जो चावल हमारे पास इस टाइम मेन आता है दैट इज दी वाइट राइस जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट आता है हल और ब्रैन दोनों उसे हटा के जो हमारे पास चावल आता है दैट इज वाइट राइस जो कि हम कंज्यूम करते हैं स्पेशली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में एज ए मेजर स्टेपल फूड वाइट राइस को खाया जाता है हमारे कंट्री में भी और हमारे एरिया स्पेशली कारगिल की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही चावल एक टाइम तो मिनिमम हम सब लोग कर लेते हैं तो यही चीज देखा गया है इसके साथ दिक्कत क्या है वाइट राइस के साथ एक्चुअली इट इज इन ए प्रो विटामिन ए फ्री जब आप ब्रैंड को हटा देते हो ना जिसमें विटामिन रिच होता है जिसमें सारे मिनरल्स होता है वो सारा हट जाए तो जो चावल आप खाते हो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है मीन्स उसमें विटामिन ए होता ही नहीं है और यहाँ पे देखिएगा विटामिन ए कि जो कमी है किन किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये देखिए स्पेशली इन डेवलपिंग का इंडिया हुआ नेपाल हुआ बांग्लादेश ये सारे कंट्रीज रेड रेड है दैट मींस यहाँ पे विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी है और इन कंट्रीज में स्पेशली फूड को एज ए मेजर सॉरी राइस को एज ए मेजर स्टेपल फूड खाया जाता है दैट इज वाइट राइस इसीलिए यहाँ पे चिल्ड्रन में स्पेशली विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी होती है और ये भी अनुमान है कि हर साल छह लाख सत्तर हजार के करीब बच्चे हर साल अंडर दिए चौफाई मरते हैं बिकॉज ऑफ द डिफिशन विटामिन ए और ये यहां वहां पे बहुत ज्यादा देखा है जहां पे राइस वाइट राइस को एज ए मेजर स्टेबल फूड खाया जाता है तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि क्यों ना हम कुछ एक ऐसा राइस डेवलप करें जो कि रिच इन विटामिन ए हो इसीलिए गोल्डन राइस को बनाया गया है सो गोल्डन राइस है क्या चीज गोल्डन राइस एक ऐसा वैरायटी है राइस का जिसमें हम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी इंट्रोड्यूस सम न्यू जीन उससे हमारा क्या सिंथेसिस होता है बीटा केरोटीन सिंथेसिस होता है एंड दिस बीटा केरोटीन इज इन ए प्रिकॉर्सर ऑफ विटामिन ए जब आप चावल इस चावल को कंज्यूम करोगे ये बीटा केरोटीन आपके इंटेस्टाइन में विटामिन ए में कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से आपका जो विटामिन ए डिफिशेंसी वो पूरा हो जाता है ये देखिए ये वाइट राइस है दिस इज दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज दी गोल्डन राइस तो इसके एक्सपेक्टेशन ये चीज़ देखा गया है ये चीज़ अनुमान लगाया गया कि इससे हमारा हंगर प्रॉब्लम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशल वगैरह कंट्रीज़ में हो वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी सेकंड चीज़ पेस्टिसाइड यूज़ भी हमारा कम हो जाएगा बाई थर्टी सेवन परसेंट और जो प्रोडक्शन है गोल्डन राइस का या धान की खेती उसमें इंक्रीज करेगा ट्वेंटी टू परसेंट और ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा किसान को दैट इज दिक्सटी एट नाउ प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस गोल्डन राइस बनाने का मेन क्रेडिट जो जाता है आपके टू ग्रेट साइंटिस्ट को जाता है दैट इज वन इज इंगो पॉटिक एंड अनदर ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज दी पीटर बेयर लगातार आठ साल के मेहनत के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव पब्लिश दे हैव वर्क इन एन ए जर्नल दैट इज द साइंस और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर आज के डेट में फोर्टी वन है जो अपने आप में बहुत बड़ा है और इन्होंने अपना काम 2000 में पब्लिश किया था और नए जीन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए राइस के अंदर दे हैव यूज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर दैट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन के माध्यम से उन्होंने जीन को इंट्रोड्यूस करा था राइस के अंदर तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इन्होंने यूज किया है तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि द टीम उन्होंने पूरे टीम ने तीन नए जीन को इंट्रोड्यूस करा था किसमें राइस में सो कि आपका विटामिन ए प्रकार से बीटा क्योरोटीन बने 
जो दो जीन थे वो प्लांट से लिया गया था दैट इज द डिफोडिल कौन कौन से फायोटीन सिंथेस एंड लाइकोपीन बीटा साइक्लेस जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन एंजाइम को बनाने के लिए और एक देयर इज एन अनदर जीन जो कि बैक्टीरिया से लिया गया था इरविन या दैट इज द सी आर टी वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टू इंजाइम फायोटीन डी सेचुरेस एंड जीटा केरोटीन डी सेचुरेस तो हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने काम कैसे किया है इनका काम किस तरह का है ये देखिएगा सबसे पहले आपका है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्पेट जो आपका एंडोस्पाम है राइस का उसमें रहता है और ये आपका कन्वर्ट होता है जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफॉस्पेट या पायरोफॉस्पेट में अब ये जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्पेट आगे जाके आपने जो नया जीन इंट्रोड्यूस करा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग फायोटीन सिंथिसिस दैट कन्वर्ट जेनेल जेनेल डाइफॉस्पेट इन टू ये फाइटोइन आगे जाके जो बैक्टीरिया से जो आपने जीन लिया था उसके माध्यम से दैट फाइनली विद हेल्प ऑफ ऑनर टू इंजाइम फाइवटीन डी सेचुरेस एंड केरोटीन डी सेचुरेस दैट कन्वर्टेड इन टू लाइकोपीन अब ये लाइकोपीन अनदर जीन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लाइकोपीन बीटा साइक्लेस के माध्यम से पीटा केरोटीन में कन्वर्ट होता है तो एंड हम लोग जानते हैं कि बीटा केरोटीन जो है जो विटामिन ए प्रिकर्सर है जो कि विटामिन आपके इंटेस्टाइन में आपका विटामिन ए में कन्वर्ट होगा तो इनका काम कुछ इस तरह से था ये फ्लो चार्ट है ये बिल्कुल सिंपल है इनको लगातार ये इतना सिंपल नहीं था क्योंकि लगातार आठ साल लगा था इन दो साइंटिस्ट को और उनके पूरे टीम को इसके ऊपर काम करने में तो ये इनका काम था जिस और आज की डेट में ये चीज देखा गया है लाइकोपीन बीटा साइक्लेस का जो इंजाम है ना प्लांट के अंदर अपने आप पाया जाता है मीन्स हमें बाहर से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है और हम जानते हैं कि ये लाइकोपीन जो होता है दैट इज बिल्कुल रेड कलर का रहता है जो टमाटर के अंदर जो रेडिश कलर होता है ना टमाटर का फ्रूट का दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइकोपीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है अगर आपके राइस में लाइकोपीन रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा एकदम राइस कलर जो है वो क्या होना चाहिए था रेड मगर राइस का कलर रेड नहीं है क्या है आपका ब्राउनिश कलर का है सॉरी येलोइश कलर का वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइकोपीन बीटा साइक्लेस जो है आपका प्लांट के अंदर अपने से पाया जाता है पहले भी इंट्रोड्यूस करा था ये आपका बीटा केरोटीन में कन्वर्ट कर देता है और ये बीटा जो केरोटीन है ना दैट इज येलो कलर और इसीलिए इसी की वजह से इस राइस को नाम दिया गया है गोल्डन राइस और गोल्डन राइस को इनिशियली एस के नाम से दिया गया है और ग्रीन हाउस कंडीशन में इट प्रोड्यूस वन माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ कैरेटोनाइट मीन्स एक ग्राम अगर कैरेट अगर राइस ग्रेन हो उसमें वन पॉइंट सिक्स माइक्रोग्राम किसका होगा विटामिन ए प्रिकर्सर का होगा और विटामिन ए प्रिकर्सर अगर उस राइस को हम कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है हमारा जो विटामिन ए डिफिशेंसी वो कम हो जाए तो हम थोड़ा सा और फ्लो चार्ट देखते हैं थोड़ा सा और एक फिगर देखते हैं इसमें देखिएगा सबसे पहले ये आपके प्लान डेफोडिल है जिससे आपके दो जीन ले गए थे ठीक है वन टू जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा दो जीन कौन कौन से फायोटीन सिंथेस एंड अनदर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग लाइकोपीन बीटा साइक्लिस तो ये दो जीन है आपके और एक जीन बैक्टीरिया से लिया गया था दैट इज दी आपका सी आर टी वन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टू इंजाइम ये सी आर टी वन है और इन जीन को सबसे पहले क्या किया है इन जीन को टी आई प्लास्मिट जो है आपका एग्रो बैक्टीरियम को उसमें डाला गया और फिर उसके बाद इस एग्रो बैक्टीरियम नाउ दिस बैक्टीरिया इज कंटेनिंग ऑल दी थ्री जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर फॉर्मिंग दी बीटा के रूटीन अब इस एग्रो बैक्टीरियम को नेचुरल कंडीशन आपके सॉरी टिश्यू कल्चर में वहाँ पर पेट्रिपिलेट्स uh, में एम्ब्रियो सेल्स होता है जो राइस सेल के उसके साथ कल्चर कराया गया और एग्रो बैक्टीरियम का मैकेनिज्म हम लोग पूरा जानते हैं वो नेचुरली आपके प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता और जो टी आई प्लास्मेट का टी डी एन ए पार्ट है वो अपना वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है प्लांट सेल के अंदर और आगे आखिरकार इंटीग्रेट कर जाता है प्लांट जीनोम के साथ और हम जानते हैं कि एग्रो बैक्टीरियम को हमने मॉडिफाई किया है जो टी डी एन ए पार्ट जहाँ पर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन था उसको मॉडिफाई किया है बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू थ्री जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग बीटा के रोटीन अब ये सेल टी डी एन आपका एम्ब्रियो सेल में चला जाए तो अब यहाँ से जितने भी प्लांट आपके जनरेट होंगे दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड दे विल शो दी इफेक्ट मीन्स वहाँ पे अब आपका बीटा के रोटीन बनेगा दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए तो ये सारा मैकेनिज्म है जिसमें एग्रो बैक्टीरियम के माध्यम से हम लोग जान गए कि एग्रो बैक्टीरियम के माध्यम से इन तीनों जीन को इंट्रोड्यूस करा गया प्लांट के अंदर गोल्डन राइस के अंदर नेक्स्ट है हमारा That is the golden rice too. 
तो गोल्डन राइस फर्स्ट के अंदर क्या दिक्कत था वहाँ पे जो बीटा केरोटीन बन तो रहा था बेशक मगर वहाँ पे जो बीटा केरोटीन का जो कंटेंट था ना बहुत ही ज़्यादा कम था 1.6 माइक्रोग्राम पर ग्राम एक ग्राम में 1.6 माइक्रोग्राम और एक इंसान को पूरा करने के लिए डेली ही हैव टू कंज्यूम टेन के राइस मीन्स एक इंसान को अपना विटामिन ए की कमी राइस अगर पूरा करना है तो डेली उसको दस के चावल खाना है गोल्डन राइस फर्स्ट के हिसाब से क्योंकि वहाँ पर जो बीटा केरोटीन का जो कंटेंट था वो बहुत ही कम था इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005 संगीता एंड हिज टीम दे हैव डन इन अ मार्वेलस जॉब बाय प्रोड्यूसिंग गोल्डन राइस टू और गोल्डन राइस टू में क्या था गोल्डन राइस टू में जो पायोटीन सिंथेस जर्नली हम डेफोडिल से पहले जीन को इंट्रोड्यूस करा था अब इसको का किस प्लांट से लिया गया मेज प्लांट से ये चीज़ याद रखिएगा और जो केरोटीन डी सेचुरेज या सी आर टी वन था उसको अपना गोल्डन राइस का था उसी को रखाया गया था और जब पायोटीन सिंथेज जब आपके मेज से ला के यहाँ पर देखा गया जी आर टू बनाया गया तो उसमें देखा गया कि जो जो आपका बीटा केरोटीन का जो सिंथेसिस है ना दैट हैज़ बीन इंक्रीज 23 थ्री टाइम्स मीन्स ट्वेंटी थ्री टाइम्स गुना आप उसमें कंटेंट जो आपका बीटा केरोटीन का बढ़ गया था दैट मीन्स 37 माइक्रोग्राम पर ग्राम और इन 2009 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक गोल्डन राइस के ऊपर रिसर्च किया गया जिसमें वॉलेंटर वॉलेंटर्स थे उनको राइस जो आपका गोल्डन राइस टू उसको खिलाया गया और वहाँ पे ये चीज़ देखा गया जो जो लोग वहाँ पे वॉलेंटरली जिन्होंने कंज्यूम किया गोल्डन राइस को कंटिन्यू सक्सेसफुली देखा गया कि आपके इंटेस्टाइन में जो बीटा केरोटीन हमने गोल्डन राइस टू या वन में बनाया था वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो रहा था विटामिन ए में और उन सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पन तो ये गोल्डन राइस टू के बारे में है और अभी तक हम अप्रूवल की बात करें तो टिल नाउ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है मींस आपके आज के डेट में ये किसान लेवल पे इनको सीड मुहैया कराया गया है ताकि वो लोग अपना ग्रो कराए राइस को इंडिया में अभी भी ये चीज़ अप्रूवल नहीं मिला ये चीज़ याद रखिएगा बिकॉज इंडिया इज सिग्नेटरी टू काटा काटा जीना प्रोटोकॉल और काटे जीना प्रोटोकॉल के हिसाब से दीज ब्रिड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस ड्यू डिलीजेंस मीन्स एक जल्दबाजी में हमें ये चीज़ नहीं लाना चाहिए ड्यू डिलीजेंस हमें सारे स्टेप सारे वो चीजें देखना चाहिए जो इसके साथ आपका हो सकता है फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो तो ये सारा डिटेल आपको देखना है यहाँ पे इंडिया का काटे जीना प्रोटोकॉल के अंदर आता है तो इसीलिए ये आपका अभी तक इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है और एक चीज़ याद रखिएगा 2016 में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम थे प्रणाब मुखर्जी ने ये चीज़ कहा था कि आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक गोल्डन राइस बनाया है तो जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा किसानों को मगर बाद में टू में कुछ रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया था वो जो गोल्डन राइस बनाया गया था उससे जो हमारा जो नॉर्मल राइस है ना उसको अगर ब्रीड कराने के बाद देखा गया कि उसकी जो खेती जो है राइस जो है राइस प्लांट बहुत ही वीक है और प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लो है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी भी इंडिया में इस पर आपका डिस्कशन चल रहे हैं स्टिल डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन और आज की डेट में इंडिया में सिर्फ एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दैट इज़ दी बी कॉटन जिसको अप्रूवल मिला है तो ये काटीजीना प्रोटोकॉल के बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप नेट से पढ़ सकते हो एक्चुअली ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है जो कि इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट है काटाजीनल जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ऐसे ही अप्रूवल नहीं दिया जाता बहुत इनका फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जितने हो सकते हैं उनको सबको देखा जाता है फ्यूचर में आगे जाके कोई दिक्कत ना करे तो उन सबको देखने के बाद अप्रूवल दिया जाता है तो इंडिया अभी तक इंडिया में हमारा गोल्डन राइस को अप्रूवल नहीं मिला है हो सकता है इन फ्यूचर वी में गेट अप्रूवल